苏浅浅，不仅够了，绝痴心妄想。嗯，还是个纯情小男生呢，让苏家姐姐好好调教调教你。开个玩笑也不行啊！你是不是暴力倾向啊？快快快，扶我上去！我的腰，我的腰。都跟你说了，别对我随便动手要干嘛？老天爷，你也太会捉弄人了！如果真是让我和男人结婚，面都没见直接洞房了就……你说万一不是我正义，就算洞房了我也回不去啊！那可咋整啊？我叫苏浅浅，差一个月三十岁了。这是我被老母亲抓来相亲的第九十九次。作为米其林三星餐厅的顶级厨师，我认为选男人就跟做菜一样，一定要精挑细选，细细挑出。给我我碎打！喂，妈，把花拿在手上。你待会儿看到拿玫瑰花的男生，就是你相亲的对象。今天这个男的就是拜托，你都要给我好好的聊聊。知道了，妈。嗯。在马路上被车撞了，这怎么一点事儿没有呢？哦，对了，你看见我妈了吗？小姐，老夫人已经去世很久了，你不要吓我。你说什么？我妈死了？小姐，你失忆了？你看着好面熟啊，你好像那个剧里的丫鬟。你叫莹莹？嗯，我是莹莹。我
会吧？我怎么穿越到自己看的剧里了呀？我，你有没有什么办法可以让我死啊？春春，你脑子坏了吧？我不死，我怎么回去啊？我，啊、哎呀，普通人哪有死的勇气啊？是不是要让我把这个人物偷关呀？我这个剧我还没看完呀，我怎么知道后面发生了什么？而且我只是一个厨子，我。苏浅浅，妈，妈，在哪儿呢？妈，你想回到现实世界，必须完成以下条件：你需要找到自己真正重要的证据，并与意中人洞房之后，便可回到现实世界。第一次留在这儿，你的期限只有七七四十九天，完不成任务便会灰飞烟灭。哎呀妈呀，你真是我的亲妈呀！但是我想现在回去。嗯、妈，妈，还在吗？妈，妈，我都吓死我了！小姐，你能不能别再提夫人了？我有点害怕了。哎，你们家小姐。有没有男朋友？嗯，就是相好的。小姐，你多久没见我男人？你多娇生嘛！这小姐也挺惨的。那我必须得早点回去见我妈。这样，明天一早，咱俩就去找男人。小姐，您听说你出站了？这么快？嗯，一点不费劲，明天就能弄完了。哦，我想起来了，这小姐是替她那两个缺德的姐姐嫁给长毛将军。副没素质的样子，大家闺秀数你最秀，长着一张劈了叉的蛇精脸，可甜可蜜克夫克子，你以为欺负人很好玩是吧？我告诉你，都是爹妈生的，没人惯着你。你竟然敢骂我！我只想骂人，不想骂你。什么意思啊？小姐，他骂你不是人。嗯嗯、我看谁敢！等一下，千万要捂住啊！不敢了吧？不然得挨揍了。别打脸！我去啊！<笑>明天你就要出嫁了，这姐姐的怎么也得好好送送你不是？香香以后都打不到你了，好难受呀！他们想干嘛呀？拿泔水给我泼他！将军终归还是娶了一个自己不爱的女人，引练着纯阳宫毛发长的异于常人，只有待大功告成之时，才能恢复正常。但今日是你的洞房之日，咱要不把毛刮一下？我为什么要做别人喜欢的样子？滚！哎，好嘞。老天爷，你也太会捉弄人了！如果真是让我和男人结婚，面都没见直接洞房了就……你说万一不是我中意的，就算洞房了我也回不去啊！那可咋整啊？来了，妈呀，那头星星来了！完了，完了，完了，完了，完了！来了，妈呀，那头蝎
星星来了。将军实话告诉你，若不是皇命难违，你也配嫁进将军府？真是个自大男人。既然嫁进了将军府，就要学会安分守己，顶着将军府夫人的名号，好自为之吧。我背着星星嫌弃了，不说貌美如花，我也有九分姿色吧？我是要看看你这星星脑里长的到底是什么。呀人生的巅峰，还要感谢你拉瓶子砸我，本将军才能提前神功大作。今日就饶了你的呼吸之罪。你需要找到自己真正的，并远离人间不可回到现实世界。叫你来，赶紧完成任务，让我回家。得此美男，也不枉我时光旅行之苦啊！又想干嘛？明早你就搬到北院去，我不想再看到你这张脸。他什么意思？啊？按照现代的说法，这是我苏女神被高富帅无情的抛弃了。看来这个任务很艰巨。妈，你可一定要等我。早知道就早找个男朋友完成我妈的心愿了嘛。没事，以我的智慧，还有我的美貌，再加上我的厨艺，一定能拿下这张冰块脸。哼！以我多年的观剧经验来看，我这是被打入冷宫了。见不到冰块脸，这怎么完成我的任务？将军说。夫人，不要走出这个院子。小姐，你是不是昨晚没有把将军伺候好啊？我伺候你个大头鬼啊！我伺候。哎，你看这儿，那不就是花园、别墅吗？我跟你讲，从今年起，这儿就是咱们的根据地。小姐，你说话我怎么听不太明白呢？你不会又被鬼上身了吧？我上你的身啊！我上身，你就跟着姐，看姐怎么带你逆袭吧。小天儿小姐，睡了冰块脸。哼。将军，老夫人要来了。要不要让夫人准备一下？哎呀，这待遇搞得我都想躺平了。静气静气，绝不能因为这些物质而走向腐败。哎呀，老夫人要来，就让我盛装相迎。这冰块脸，不会是妈宝男吧？不管了，转机来了，一定要拿下我这个泡泡，水付冰块脸，我才能回去呀。将军，夫人到。
。我倒要看看现在冰块脸该怎么求。求你！要不是母亲大人，我都懒得看。我母亲来的这段时间，你做好自己的本分即可。将军所说的本分是指什么？他不会动武力抢过我吧？我母亲在的时候，你要假装跟我很恩爱、啊，让她放心。你真是霸道又自私啊！不用解的时候把解搬出来，不用的时候就把解撇一边。你把解当什么呀？我告诉你，你要是想让姐在你妈面前装恩爱，除非你跪下求解。我的天哪！大家可以回放一下这萌萌的小表情。苏神，求你了，帮帮我！小男生细声细语的声音直入我的骨髓，难道？这就是恋爱触电般的感觉。我给你当牛做马，求你了。这还差不多，姐考虑考虑吧。嗯哪怕内心狂野如狼，也要表现的温顺儒雅，不然可能活不过这期了。好的，还有什么其他吩咐吗？还有，我母亲不在的时候，别让我看到你这张脸。那您不看不就行了吗？气死我了！怎么有这种人呢、啊？这要放以前，我一个大耳光就扇过去了，干嘛给你蒙的？哎呦，淡定，淡定，不生气，保命要紧，不生气，<笑>我一点都不生气。哎呦，金瑶哥哥。青若，以我多年的看剧经验，这是反义出现了。真的是郎才女貌，竟独有。妈呀，还给我增加任务难度呀！嗯，我婆婆呢？妈呀，还给我增加任务难度呀！嗯，我婆婆呢？哎呀，看看我这婆婆的气场，拿下她就能拿下妈宝男。参见母亲大人。好，浅浅拜见母亲大人。祝母亲大人身体健康，一帆风顺，阖家欢乐。本来应该叫您一声婆婆的，可是“婆婆”二字不足以表达我对您的喜爱，所以请您允许我叫您一声母亲大人。好，好，好，你叫什么，我都爱听。<笑>真不愧是苏国公家的千金，知书达理，聪慧过人。<笑>母亲大人，您过奖了，能得到您的喜爱，浅浅觉得特别的荣幸。<笑>好好好，姐姐能嫁进我们将军府，那也是福缘匪浅啊。哟，这就跟我杠上了。这位姐姐好会说话呀，不知道怎么称呼。姐姐叫我静若就好。我和君瑶哥哥是青梅竹马一起长大的。哦，原来是静若妹妹。哎呀，嫂嫂我也没准备什么礼物，你可千万别见怪啊
我们家小姐可是当今皇后娘娘的亲侄女，哪是一般的礼物就能入眼的？后台这么硬，惹不起惹不起。金丫，休得无礼，以后不可再说这些见外的话。是，母亲大人，您舟车劳顿，一定累了，我扶您先进去歇歇。好。君瑶，君瑶，你也过来。是。浅浅呀，这次我来呢，一是来看看你们俩，二来呢。君瑶，二来呀、啊，我是想让你们早日替我圆了这当祖母的念想。母亲大人，男子汉大丈夫，应当以天下为重。孩儿，还没有这方面的考量。浅<笑>浅，这就是你的不对了，你的丈夫。要在马背上守天下，你就要趁这段时间好好的努力，争取早日怀上我们楚家的灵儿。这婆婆深得我心。君瑶啊，要我说，这天下和生孩子并不违背。孩儿知道了。这段日子我会好好督促你们，母亲大人。为楚家生儿育女，浅浅当仁不让，必定昼耕夜种。啊、去，<笑>好好好，看得出，为这事儿，你们俩还挺努力。<笑>谢谢，严母，您多吃点儿，这京城的烧鹅呀，全天下闻名。哎，我实在是吃不下去。浅浅，来，哎，你替我多吃点儿。好。<笑>母亲为何如此刻意梳理静若？母亲，不是东西怎么行？子轩，去请大夫。是。不必了，这大夫来过，开过药，也没什么用处。母亲大人，您这没食欲、没胃口，应该是肠胃的消化系统不好导致的，这个需要长期的膳食调理。我现在就下厨，为您做一个促进食欲的羹汤。哎。姐姐什么身份，怎么能亲自下厨呢？还是我明天进宫，请皇后娘娘下懿旨，让两个御厨过来做饭。不用了，妹妹，儿媳妇给婆婆做饭，天经地义呀。<笑>好，好，好，我们呀，先不说这个。我呢，路途遥远，也没能赶上你们俩的婚事。倒不如你们俩再当着我的面儿喝一次交杯酒，就当我参加过你们的婚礼了，如何呀？好啊！浅<笑>浅都听母亲大人吩咐。好，来。怎么了？这是？<笑>瞧瞧，他们小两口还有放不开的时候。<笑>母亲大人既然发话了，自然不能让他失望。是，母亲大人。快点儿，别让母亲大人等急了。小男生。赶紧喝完这杯交杯酒，咱就洞房吧。姐终于得偿所愿了。
是不是个男人啊？我都怀疑你。算了算了，让我要钱。君瑶啊，给浅浅夹菜呀、啊。这孩子，自己的娘子要自己懂得爱护才是。是，我请大人。啊，长大一点。啊，再大一点。啊，我是。一身三十年的玉女形象被你毁得面目全非，八宝男跟你没完！我婆婆为什么不想她跟白莲花来往？那不正好吗？只要让老夫人喜欢你，那咱们以后的日子不是更幸福吗？你这脑袋瓜子就是太简单了。豪门自古多杀戮，那杀人都是不见血的刀，跳得越欢，死的就越快。小姐有这么夸张吗？你你别吓唬我。这老夫人和白莲花的段位，那可比二婊子要高明多了。那杀人都属于无形的。莹莹，咱俩现在的处境很严峻。嗯。不过那个白莲花敢跟我抢男人，切，我那些宫斗剧，可不是白看。嗯从目前的形势分析，只有调理好婆婆的胃，才能让这个妈宝男对我有一丝好感。战斗吧，苏神！母亲，他做了一碗奶油蘑菇汤，您可以尝尝。哎呦，怕是要辜负你一片好心了。没事儿，您可以啊，先浅尝一下试试。我实在是没有胃口。浅<笑>浅，坐。看在你第一次为老身做饭的份上，那我那就给你个面子。我是苏神，岂非浪得虚名？还有吗？有，再来一碗。好，快去。嗯嗯嗯嗯，去给君瑶也尝一碗。去。母亲，我不饿，你慢些吃。要是不够的话，再让他去做。凭什么一副高高在上的语气？我又不是你的仆人。来，尝一口。张嘴呀、啊！<笑>来，张嘴啊！你今天表现挺不错的，还用你说？嗯，哦，哦，你似乎对我有什么不满啊？我可不敢、啊，主动两条。上钩的前兆啊！你有什么要求，尽管可以说，我会尽量让他们满足你。这段时间呢，有你照顾好母亲，所以我不想欠你人情。我可以满足你三个条件。<笑>不用，满足姐一个条件就够了。那什么条件都可以？可以，但必须得合理。好。一言为定，击掌为誓。快点，快来！啊
，下次别对我随意出手，你会受伤的。这个冰块里明明就是故意的，不过被他抱着的瞬间，心里暖暖的。加油吧，苏珊。这些天给老夫人做的菜肴，没有一道是重样的，这些菜更是见所未见，闻所未闻。你说夫人不会真的是出身下凡吧？你去查一下他的底细。夫人的底细，将军还不清楚吗？叫你去你就去。是。九阿哥哥，金若明们，你回来了。嗯，好久没见娘娘了，所以她留我在宫中多待了两日。哥哥，你好像瘦了，是有什么烦心的事吗？真是阴魂不散。你怎么了，金若？生病了？大将军，我家小姐这几日虽然在宫里陪着皇后娘娘，但大部分时间。都在为将军祈福呢，小姐身体本来就不好，这佛前一跪，就是好几个时辰呢。一跪几个小时，还能站得如此挺拔，牛啊！秋柔妹妹，对不起，我没有兑现自己的承诺。如果我早一点，九瑶哥哥，你千万别放在心上。过世儿时的几句戏言，哪能想到，你居然都记得。如果没有你儿时及时出手相救，就没有现在的楚君瑶。对不起，九若，都怪我。君瑶哥哥，你千万别自责，皇命难违。不过，静若对君瑶哥哥的心日月可见。这么直白的勾引我男人，气死我了！我现在就去打断他。会不会有点太在意他了？静若，哈哈哈哈哈！静若呀，你们好。皇后娘娘可好啊？一切都好，姨母放心。那就好。姨母，您的气色看起来好多了，是吗？嗯。哈哈哈！这呀，多亏了我的好儿媳妇儿浅浅。浅浅照顾我，照顾的好，你辛苦了，浅浅。我不辛苦，只要您身体健康就好。因为您呐，是这儿对我最好的人了。哟，瞧你说的，这不是还有君瑶吗？我们是一家人啊，君瑶，是不是啊？母亲大人说的是。还好婆婆来得及时，看来这白莲花的腰。做不完了，姨母这么针对我，一定是这个苏家人搞的鬼。这大白脸恨我的目光，十分的赤裸裸呀！母亲对他如此偏袒，我该如何面对？小姐，你今晚怎么没陪将军啊？我可不想热脸去贴冷屁股。嗯，你闻闻，香不香？尝一个，将军，有鬼啊！嗯，这世间竟有如此美味。我去，这铁憨憨是哪儿来的？你是谁啊？竟敢抢我们的鱼！你知道这位是谁吗？这可是大将军夫人，苏国公府的嫡女。嗯，楚大将军的夫人，但怎会住在这么偏僻的院子里呢？还没让你还我的烤鱼呢，好好说话。你还会做什么好吃的？你带什么来，我就能做什么。只有你想不到
，没有我苏浅浅做不出来的美食。本殿，在下南宫浩。苏浅浅，来，走了啊！明天我带材料来。这人穿的跟二五八万似的，不是富二代就是官二代，没准以后可以助攻我拿下冰块脸。啊！就一袋面粉能做出什么美食来呀、啊？真正的大厨是有能化腐朽为神奇的能力。巧了，我就是这种大厨。作为米其林三星大厨，在这个时代，我称天下第二，绝对没人敢称天下第一。老乡啊，夫人是不是在屋里做什么好吃的了？饿了，走，去看看。三殿下，你这……哎，这垫垫什么垫？不用垫子，我又没坐在地上。三殿下，原来这铁憨憨还是个皇子、啊。我这手都脏了，我去洗个手，别都吃完了啊。哎，那我喂你啊。为了激起你的占有欲，姐偶尔也要变通一下。这憨憨还挺配合。这都是你做的。这不是很明显吗？这里是将军府，别搞得乌烟瘴气的。记住你自己的身份。哎，我拿一块给将军尝尝。长得帅了不起。不过他刚才好像有点反应。来来来，快点快点！哎呦，大将军！三殿下，南宫浩，你这是做什么？你难得在京都居住，我不得多花点时间来陪陪你吗？我们的关系<笑>什么时候变得这么？君瑶啊，楚君瑶，你这话可太伤我的心了。你刚成亲数日，怎么没多陪陪夫人？现在不就是你能我能的时候吗？不喜欢啊？哎，要不这样，我向父皇禀报，让他撤回圣旨，然后下旨让你和静若姑娘成亲，怎么样？啊、殿下，您怎么哪壶不开提哪壶啊？这事您应该最清楚。静若姑娘是皇后娘娘的亲侄女，陛下会让皇后娘娘的人和将军联姻吗？哎，苏大神，这是怎么了？我这不是正想挖点野菜给你吃吗？哎呀，你就别在这儿跟我开玩笑了。有没有什么好吃的？你是吃货呀，就知道吃。<笑>恭喜啊，将军，您被骗婚了。原来夫人是苏家庶出的三小姐，前两位狄小姐不愿意嫁给将军，所以才让三小姐替嫁。怎么了吗？这是？你跟我说谁欺负了你？我帮你摆平。楚君瑶啊，去啊！京中的贵女们说将军是个大猩猩。原来夫人才是女中豪杰，不畏体毛，深入龙潭。把将军是让你去查这些吗？哎呀，求求你了嘛！我好不容易才让我的味蕾找到初恋的感觉。初恋？这货哪听来的？你不能让他原地失恋吧
。莹莹说，夫人只会做一些简单的家常饭菜，可现在简直判若两人。将军要是想退这婚，必定能成。那你换一个人，我绝对能摆平。苏家尔小姐，那不是大炮打蚊子吗？不敢算。行。我随便找几个人敲他几个闷棍不就行了吗？说吧，想吃啥？<笑>此事不可到处宣扬，更不能让老夫人知道。是，子轩必定将湘军的一切命令贯彻落实，并且即刻执行。韩子轩，我发现你最近是不是受了什么不良风气的影响？呃，不不不不，子轩并不是受夫人的影响，只是夫人的为人处事。实属真诚，滚！好嘞，等等，以后不许吃他做的饭菜，更不能受他贿赂，滚快点！哎，香吧？太香了！哎呀，这是我的。你怎么在这儿？我不在这儿，我在哪儿？你是我的夫人，当然在应该在的地方。嗯，承认我是他夫人了。那请问将军大人，我应该在哪儿呢？俊阳，我们也不是外人，你俩的关系我知道。他居然把关于同房这事情告诉了南宫浩，这个你说？你也没说不让说呀、啊。你怎么能这么不注重自己的名声？我跟大将军的关系，说白了，无非就是利益关系，好像也没什么紧要的吧？就是嘛，既然你们没什么关系的话，要不这样，你把他让给我，怎么样？条件随你开。这会不会来真的吧？只要你天天给我做饭，我把你当神仙一样供起来。不可能，君瑶，你要是碍于皇命的话，那我向父皇请旨，让你和静若成婚，啊！喂喂喂，你要不拦着，我就跟我闺蜜走了。喂喂喂，你要不拦着，我就跟我闺蜜走了。吓死我了，不然这戏真没法演下去了。可问题是，你又不喜欢我，你一直在坚持什么呢？他不能跟你走，他为什么呀？他是我夫人，我说了不准就不准，他得听我的。哎、说吧，开个价多少？你给我死开！绝对不可，你死了这道心。你俩都给我放开！我说一遍啊。我是我自己的，我又不是东西。楚君瑶，从小你就抢我喜欢的东西，这一次我绝对不会让。哎呀，干嘛？他已经做出了明智的选择，强扭的瓜不甜。你也给我走开！我再说清楚一点，我是我自己的，谁的都不是。你们这是在做什么？姑母，母亲，母亲，浩浩。你怎么在这儿啊？呃，这不是听说姑母回来了吗？特地来看望一下姑母。看我啊？看我来这偏僻的别院做什么呀？你把我打出冷宫，这地儿不是都看见跟母亲讲的？怎么，这是？母亲是这样的，我做饭喜欢找个清静的地儿，所以我就把厨房放在后院了。啊。原来是这样啊！你真是有心了，以后啊，做饭的事儿就交给下人们去忙，你给我好好歇着
。母亲，今天呀，我特意到庙里去求了送子神仙汤，听说很灵验的。走，你们两个跟我喝汤去。哎，姑母，什么汤？我也想尝尝。这货是不是缺心眼啊？这是人家两口子的私事儿，你瞎凑什么热闹？哼，走，我们喝汤去。浅浅呀，你要理解我这颗想当祖母的心呀。<笑>来来来，这个呀，就是送子神仙汤。这什么送子神仙汤？明显就是骗人的。这么难闻的气味，一闻就想吐。林快脸应该不会喝吧？还愣着干嘛？快趁热喝了呀！喂喂喂，别喝啊！你喝了我怎么办啊？哎呀，完了，喘不过去了。太好了，浅浅怎么不喝呀？马上就喝，快喝快喝！啊、太好了！<笑>今天呀，王婶儿特意去请了大师，把你们这个婚房调了调风水，这个床啊就摆在这个送子之位。今晚你们就睡在这张床上，<笑>我就可以抱孙子了。<笑>林快莲，今晚你是走不过去喽，只有从了姐这一条路了，全靠你们了。<笑>来来来，抓紧同房。<笑>好吧，机会来了。他要是在现代，肯定是祸国殃民的男神级别吧？苏浅浅守身如玉三十年。看来就是为了等你呀、啊！别自作多情了，本将军是不会让你得逞。到了老娘嘴里，还能让你飞来？彪、嗯、悍最忌讳的就是期待值过高，然后就容易患得患失。得把他想象成在打怪升级积累经验，要有一种自己会做得越来越好的心态。问题来了，他不动你怎么办？再等等。母亲，你为何要刻意树立形状？这男人三妻四妾是很正常的，可是这静若你碰不得。现在朝中。外戚当道，陛下对皇后娘娘心生戒备。你若真娶了静若，那陛下他一定会心生芥蒂。哎，你想想，咱们楚家世代忠良，保持这份清白，难能可贵呀、啊。啊是要逼姐用墙？算了算了，我还走。
，苏浅浅，不仅够，绝、嗯、痴心妄想。嗯，还是个纯情小男生呢，让苏家姐姐好好调教调教您。玩笑也不行啊！你是不是有暴力倾向啊？快快快，扶我上去！我的腰，我的腰！都跟你说了，别对我随便动手干嘛？哎呀，我的腰！不行不行，快扶我躺上去！你干嘛？先点住你的穴道，免得你。那你脱衣服干嘛？将军有点热。那你脱我衣服干嘛？将军怕你热。林快莲，你温柔一点，这可是我的第一次。你想什么呢？这药物确实厉害，需要及时排热。你想哪儿去了？林快莲，不管你跟苏浅浅发不发生什么，他这一生的名节都跟你紧紧相连了。是啊。他这辈子是不可能再做他人妇的，要不然就发生点什么。我发现你这个女人的想法很危险。我只是活跃活跃气氛，不就是生孩子吗？一个大男人总磨磨唧唧。我发现你的想法真的很危险，简直不是一个正常人。少年，姐已经跳出三姐之外，不在五行之中了。你在圈内，我是独立在圈外的。你是我名义上的男人，我不睡你，我睡谁啊？难道要我守活寡呀、啊？能不能正经一点？除非你答应跟我洞房我的意思是说，只要你答应我三个条件，我可以试试配合你，包括但不限于生孩子。正经一点，行。第一，虽然我明面上嫁给你，但是你不能限制我的自由，我可不想坐笼中去。没问题，但是你不能做有辱门风之事。你把我苏浅浅想成什么了？我是那样的人吗？行行行，我答应你。第二，俗话说
，有钱能使鬼推磨，懂吧？我没钱。堂堂一个大将军，这么抠门？讲第三个。第三。别乐一个，正经一点。这就是第三个条件，快嘛，大男人婆婆妈妈的。王老师，将军好棒啊，人家好喜欢。为了老夫人的抱上孙子孙女，不禁加油，努力哦，不要停哦。老夫人开战了，夫人她声势浩大，将军武士威猛，隔壁几个院子的人都被惊动了。哈哈哈哈哈！好好好！没想到你一个闺阁女子。竟然懂这些乱七八糟的，你是不是？你把我想成什么了？我苏浅浅一向洁身自好。再说了，这世间哪有男子那么容易入我的眼？今天我睡床，你打地铺。外面偷听的人又来了。大将军，何事？我家小姐晕倒了，你快去看一下吧。我最近是不是飘了？我忘了这个冰块脸性情冷淡，今天是药力上头了才给我好脸色。不过这白莲花又在搞什么阴谋啊？不管了，回去看看。青若，青若。找大夫了吗？大夫找过了，但是大夫也说不出来是为什么，只是说我们家小姐身体虚弱，有可能是心急所致。心急？哦，心急就是心脏病啊，还有可能是抑郁症。你还懂这个？懂。机会来了，让本大神施展最强的中医疗法——压脉听诊。装，再来！喂，你的大钳子都被我扯下来了，厉害！我放大招了啊！看看牙口，嗯，适合吃草。那你干嘛跟我抢肉吃呢？你是吃草的，听到没？眼神还不打开，跟我斗，活不过三级。大夫说的没错，确实是心急。我看医书上说，要用银针顺气。你还精通医理？略懂略懂，带我去拿银针。要针灸，我现在就给你施针。不劳烦姐姐了，我现在已经好的差不多了。秋若，你真的没事？九瑶哥哥，我看到你，我的病就全好了
。傻丫头，明天啊，我就找两个最出名的大夫为你诊治。不用了，金牙哥哥，我本来也不是什么大病，其实我就是需要一些时间好好休息一下。金牙哥哥，你不用太担心了。小姐，要不找个时间，让将军陪你去庙里祈福，求个平安吧。胡闹，金牙哥哥。军务繁重，他怎么有时间陪我这些儿女情长呢？那就当还他二十的恩情吧。没关系，最近正好无事，明天就陪你去庙里。好呀，都听君瑶哥哥的。真没事。嗯，没事。我和静若之间。你再无可能了，倒不如趁明天这个机会，和他解释清楚。白莲花，我好好的洞房被你给毁了，这手跟你没完。倩倩，你醒了！倩倩，妈，我以为我再也见不到你了，妈。倩倩，你醒了就好。<笑>妈不能没有你，妈错了，不该逼你相亲。其实你只要健健康康、平平安安在妈妈身边就好了，妈再也不逼你了。妈，是我，等我出院，我就找个人嫁了，然后一直陪在您身边。妈，对不起，以前是我太忽略你的感受了，我以为你永远不会离开我的。浅浅，今天是你搞错了，跟你相亲那个人不是他，你的真命天子叫楚君瑶。楚君瑶。做梦，什么意思啊？看来一定要搞定这个楚君瑶，我才能早点回去见到我妈告诉了我婆婆，所以现在大将军跟静若小姐一起去庙里了，是我表达的不够清楚吗？还需要你再提醒我一遍？真是没眼力见。哎，大姐，我觉得你在吃醋，那么明显？啊，露雪脸上了？不可能！哎呀，好酸好酸！昨天吃那个面条实在是太酸了，要不再说一句。你记得帮我买个假胡子，今天我要用啊，小姐，我还有事儿呢，一会儿。有事儿？有什么事儿啊？嗯，好事儿。好事儿。哦。爷爷，你来啦？你俩可以呀、啊。哎、啊，我们先给你去买东西，小姐你不要太辛苦啊。哎，哎，等等。你们将军真的没钱啊？他怎么可能有钱？他可算得上是京城最穷的一品大官了。哎，将军的俸禄和积蓄全都拿来发放军饷了。
还有那些战死的士兵，他都会发送很多的补贴。哎，你们家将军这么高尚？你别看将军平时冷冰冰的，其实他为人善良，而且真诚，所有的兵都服他，所以将军带的兵才能战无不胜。看来我的赚钱计划得加快速度了，夫人。嗯，我觉得你和将军很配，加油！别这么说嘛，虽然我也这么觉得。哎，你俩，哎，你真觉得他俩挺般配啊？我不要我觉得，我要他觉得。哦。夫人，夫人，老夫人有请。母亲大人，不用了，不用了，快坐，快坐。你辛苦了啊！母、啊、亲，我都懂，我是过来人嘛。<笑>你昨天晚上表现的太棒了。<笑>哪里哪里，我还需要跟母亲多多学习。哎呦，别别别，我倒是想啊，您儿子不配合呀。哎，还愣着干嘛？快上来呀！这是，这个呀，是跟神仙汤差不多的补品。这哪是补品啊？这是催情药吗？你这个时候啊，就需要好好补一补，这个对胎儿非常好的。啊，母亲，要不然咱们等将军回来一起一起喝。不用，他的另有准备，这是专门给你做的啊。趁热喝了啊，母亲。我刚吃完饭，要不这样，要不我端回房间喝吧。<笑>好好好。浅浅呀，嗯，这个是我专门给你准备的。来，感谢你对我们家君瑶的包容。你昨天才和他，今天就……哎呀，母亲，干嘛这么见外呀？要是静若妹妹能嫁进来啊，那我心里也欢喜啊。你看，君瑶她那么喜欢，她喜欢，我就喜欢。<笑>你瞧瞧，真是我们楚家的好儿媳妇儿。哎呦，我苏神在唐一炮男面前真的是毫无抵抗力。浅浅呀，我绝对不会亏待你的。嗯，母亲，跟其他人比起来，那儿媳妇可是在享福呢。<笑>这汤药还有没有？我还能喝，快快快快快，还有好几大锅，王婶，赶紧去拿来、啊啊。咱们夫人不得宠啊！将军一听那静若小姐生病，从床上连滚带爬的就往外跑。哎，夫人醋意大发，还去静若小姐那里闹了一番，还想用针扎静若小姐，像个泼妇似的。小点声。老夫人，老夫人。谁像个泼妇？是，快说，到底谁像泼妇？快说！传的说是夫人，谁给你传的？是西园的小玉。去，把小玉给我带到前厅来。是。我今天就算一个一个盘问，也要抓出到底是谁造谣生事。有些男人不容易拿下，得迂回包抄啊！我的意思是说，我苏浅浅的商隐王国即将起航。你说咱们在家待着多好，吃穿不愁的，为什么非要出去抛头露面？太楚君瑶把钱都体恤给自己的部下了，我得多挣些钱帮他。谁让他是我男人呢？我突然好崇拜你啊，小姐！反正我这辈子就跟定你了。嗯、你。拍马屁你都拍不好的话，我只能让有能力的人上位了，长点心。嗯，呃，公子，苏神，等等我。老夫人息怒啊，这全是静若小姐的丫鬟传出来的，这完全就是对夫人的恶意重伤。看来
，真是静若止水。原本只是因为他深厚的关系，才反对他和君瑶在一起。若真让他嫁进楚家来，这往后也不得安生。以后，若再有人在背后嚼舌根，必定加罚处置。听懂了吗？是。是来人啊！火速通知大将军，赶往京郊练兵，不得有误。将军正陪着静若小姐呢。怕什么？本长公主，这就进宫向皇上请旨。静、啊、哥哥，今天好热闹啊！哎，你看这个。哥哥，你看这个也挺好看的，走。该如何对青罗说？我们只能做兄妹。青、啊、罗，君瑶哥哥，青罗，君瑶哥哥，我的脚好像扭到了。你没事吧？如果君瑶哥哥扶着我，那就没事了。这条街倒是挺繁华的，嗯，租金应该不便宜，就是没有空店。四公子啊，这条街啊，其实都不算最繁华的，比这繁华的还有四五条呢。要不我带您去其他地方再考察考察呢？就是这花销。<笑>看不见我这段位啊！四公子腰缠万贯，必须得往最好的地方挑。哎，您请，哎，拿着，<笑>这边。将军，皇上有旨，请将军速去京郊练兵，不得有误。哎，扶着你家小姐。青、啊哦、若，既然皇上有旨，你就好好照顾自己。改天我想和你谈谈。你安排两个人送青若姑娘回府。是。静、哎、若小姐，请稍待，末将去叫马车。小姐，君瑶是大将军，必当另行禁止。这才是顶天立地的男人。楚君瑶，你注定会是我的人。你里边请，老板，这位就是苏神苏公子。啊，你确定要盘下这小店？没错，您开个价吧。一千两。一千两白银，确实有点小贵。但是对于啊本公子来说呢，那就是洒洒随啦。<笑>不是银子，是一千两黄金。黄金。哈哈，黄金，哈哈哈哈哈！你没看到我这环节干不了吗？你到底买不买？你要是不要，小老儿就转给别人了。不是老板，你说你这店我不买，你也不卖，我一买就有别人要买，你这不套路吗？绝对没有。好你个王掌柜的，刚刚明明说九百两卖我，现在转身就要一千两卖给这位小公子。生意可不是这么做的，小老儿就是想多留些养老钱。傅公子，小老儿在这儿给你赔不是了。你少来这套，我出一千一百两，这店面我包了。啊，苏神公子，你看你还要？老板，这就是你找的托儿啊？哎，公子，话不能这样说。这位傅公子是吏部尚书傅大人的公子，怎么能是托呢？我去，官二代啊！公子
。哦，要不咱换一家？换呀，肯定得换。<笑>我们换，我们换。哎<笑>就你们这穷不拉几的，还想跟我斗？我告诉你，今天这事儿，不能就这么算了。静若见过姨母。静若，听说你的脚扭伤了，不碍事吧？已经不碍事了，多谢姨母好意。那就好。你这丫鬟真是无用，连小姐的安危都保护不好，要你有何用？静若，若真有三长两短，你万死莫辞。老夫人恕罪，姬丫知错了。知错就好，去，领石家棍吧。小姐，走啊静若呀，啊，倒是姨母有些越矩了，你不会见外吧？啊，怎么会呢？姨母也是好意，而且静丫这丫头最近是有些疲懒了、啊。姨母以后不要再说这些见外的话了。<笑>那倒是，咱们的关系自然不能这么生分，但是这相处之道。有礼有节，有主有次，规矩就是规矩。就好像这浅浅，她是咱们君瑶明媒正娶的妻子，你说说，这些个下人贱婢，竟然敢在背后嚼舌根子，你说，这样的事，该不该罚？啊，还有这种事？那自然该罚，而且应该重罚，这样才能以正加罚。说的对，下次可不只是加罚这么简单的事儿了。<笑>好了好了，不提这些晦气的事儿了。姨母叫你来，是让你尝尝这新做的桂花糕。来，咱俩唠唠家常。多谢姨母，快吃。这是浅浅亲手做的，很甜的。我告诉你，今天这事儿不能就这么算。那你想怎么样呢？看你这身打扮，也挺富贵的。哎，咱要不这样，你们呢？赔偿我一千两黄金，哎，这外加上磕头道歉。哈哈哈，这位公子啊，你看啊，我要是有这么多钱，我何必跟老板在那儿磨叽呢？你说是吧？啊，要不然你就高抬贵手，这事儿就这么算了。哈哈哈，这要是其他人呢、啊，我也就算了。啊，关键是，你这个名字。让我很不爽。名字？什么名字？苏珊。苏珊。哎呀，我宣布，我从今以后我就叫呃叫呃叫小小苏。哎，你看行吧？小小苏。有你个小王八蛋啊！敢戏耍小爷是吧？没有没有。来，给我张嘴！啊，张嘴！嗯。你去打，呃，打他，打他，他那打，他比我那打。你跟我一起打。等一下，我们可是将军府的人啊。可有凭证？凭证？什么凭证？这胆子还蛮大的嘛，这也敢冒充？我告诉你，今儿就算是将军府的人来了，也得看着小爷我的脸色。
给我往死里打！有话好好说嘛！一起打！哎呀，这！哎，什么人？小心！快起来！你是什么人？这货怎么跑这儿来了？样子装的不错。你惹不起的人。<笑>在这京城，我妇孺还惹不起的人还没有几。你是什么东西？如果你要继续坑爹的话，请继续。要是不知道南宫浩的真是谁，我觉得他确实装的一手好人。打断他的狗腿！呀、啊！啊哎呦我去！想不到这货还是个高手。废，起来！好你个苏芊芊，竟然让老婆子如此偏袒，真是好手段。小姐。息怒，还不是你这个没用的东西，这点小事都办不好。等会你就去向老婆子请罪，这件事一定得把我撇出去。小姐，老夫人今天随便找了个理由，就把奴婢打了个半死。这要是奴婢再去认罪，恐怕恐怕奴婢这小命。静压。现在老夫人应该已经知道是你散播的谣言了，这一劫啊，你是躲不过去了。小姐，奴婢自愿为小姐肝脑涂地，但是奴婢就是不服气。素家女阴险狡诈，您一定不能这么轻易放过她。嗯、苏大神，我的武艺如何？还给你，哎呦，给你点赞，点赞哦。那和楚君瑶相比呢？那要不我给你安排安排，你俩比试比试。那你还是算了。哎，你知道小爷我是谁吗？我家公子可是当朝一品大员，傅海贵，傅大人的公子。你今天不自断双脚，走不出这里。哎呦喂，原来是一品大员的公子哥呀！好大的威风啊！我今天就站在这儿，看你们谁敢上！拜托你们长点脑子，这货是皇子。最强二代呀！少爷，我已经通知了军政府的人，看他们嚣张多久。哎，那咱们也叫人吧。可以啊。要不然说什么也不能输了面子呀。叫人，叫人，你来叫我。反正我没养人。你们将军府那么多人，随便从军队那边拉一队人过来，把他们杀的片甲不留。你这牛吹得像啊？你怎么不说自己是天王老子呢？哎，你要开饭庄？对啊。可是我经济和实力不允许。那简单呀，钱我来出，厂子我来账，怎么样？那不行，这是我自己的事业，我可不想当你什么工具。不行，饭庄还是你的，我出的钱呢，就当做饭钱，怎么样？合作愉快。嘿嘿，怎么回事？原来是富少吗？哼，张大人
，他抢了我的黄金，还打了我的人，简直是目无王法。来人，来，快走！怎么回事？原来是富商了。张大人，他抢了我的黄金，还打了我的人，简直是目无王法。天子脚下竟敢惹是生非，是个没脑子。来人，带，带走。是，放肆。身为京兆府少爷，你不分青红皂白，斩上欺下，你对得起这身官服吗？休在这儿逞口舌之力！等本官将尔等拿下之后，定将你们严加审问。还不动手？等一下！我递给你的玉佩，带了吧？这京兆府少爷不认得我，但皇家玉佩肯定认得。没有。嗯，好像被我便宜当掉了。你，我真是败给你了。你们先跟他们走，我去办酒兵。如果说，生命中是否会有一个人，当你第一眼看到他时，你已经知道，就是他。此刻我才明白，爱真的好简单，再深情，也抵不过一见钟情；多用心，也抵不过一见倾心。没事吧？嗯、我的女人，一个炮，别让他们站。大将军，这都是误会啊！大将军，大将军，我此刻的心就像薛定谔的猫，甜蜜又迷茫。看着那彩虹一样的男人走来，我又迅速塌陷成巴甫洛夫家的狗狗，异常兴奋。如果说之前求爱是为了回家，那么现在只有爱你，一颗心交给你。我也不是不牵挂，一直只是让我爱上。你还会害羞啊？你不是挺会的吗？那不是要进上头，正常范围内的放飞自我。哎，你滚蛋，楚君瑶！啊！
我一会儿还得去趟军营，今天晚上就……我知道，我会小心的，我会再麻烦你的。我的意思是，我会让子轩带本人护卫队给你。啊，那也太高调了吧？会不会不好啊？那我要高的。将军，宫里传来太后娘娘口谕，让您带着夫人入宫觐见。嗯，确实有段时间没有进宫看望外祖母了。去，叫上夫人。是。外孙，拜见外祖母。外孙媳，苏浅浅，拜见太后娘娘。干嘛？哎呦，忘了跪了啊！给您磕头了。这孩子怎生行如此大礼呀、啊？快起来，快起来！浅浅祝太后娘娘一帆风顺，二龙戏珠，三阳开泰，四季发财，五福临门，六六大顺。七星高照，八面威风，九阴当头，呃，十全十美，长生不老。长生不老，岂不成老妖怪了？这孩子呀，我喜欢，和君瑶一样，要外祖母。外祖母，好好好。小样，姐姐要给你长脸了吧？哟，溜得最快的耗子公子回来了，是耗，不是耗。莹莹，你可别放飞自我，要是你不想死的话。放心，本公子怎会与一个小丫头一般见识呢？我先走那是有原因的，以我的身份在外面打打杀杀，那不失了体面。哇，你说的好有道理啊。嗯，好公子。嗯、啊，真这么大方，健健呀，你是太不了解本公子了。本公子视金钱为粪土，当然，你在我心目中才是最重要的。打住吧你！真的。第一，我不叫健健；第二，我又不白要你的，我给你股份。啥是股份？以后再跟你说。我还要跟你商量商量。我的商业规划，我想让我们的饭店在全国遍地开花。这些东西你做主就好了。现在敢不敢先给我整一碗黯然销魂炒饭啊？我这不是受伤了吗？要不然你自己动手。这个也不错，这不是你吃的。将军，老夫人说，重伤夫人的谣言是静丫传出来的。你说，静若怎么总是和浅浅过意不去？将军，您这可就是当局者迷了。用夫人的话说，要透过现象看本质。您说夫人和静若无冤无仇，咋就这么被针对呢？其根本原因，就是将军您。您还真是个香饽饽，是个女人看的都想养两口。不行，我就闭嘴。不是，将军，您对静若小姐也太包容了吧？
这次骚扰，您可一句中华都没说。夫人要是知道了，心里肯定不好受。小时候，我和静若一起被人贩子拐走，是因为静若，我怎么了？可我也是对我有有恩情，所以从那时候起，我就向他承认，就用铁币子来报答他。将军，恩情不是爱情啊！你可以用其他方式来报答他，不要等伤了夫人的心，到时候才恍然大悟，那可就为时已晚了。你说，这好好放着的福不祥，为什么偏偏要受那份累？你想个法子，劝劝他，别去开什么店。哎，将军，夫人可说了，到年关的时候拿出两万两银子资助军饷。将军刚才说，夫人，你耳朵是不是有问题？我要让你好好保护好夫人。还有饭庄的安全，嗯，滚！夫人，啊，你可真是神了！您教给我的说辞，我跟将军全都说了一遍。将军那叫一个沉思啊，犹如醍醐灌顶，还跟我说了一段他的悲惨往事。真的，真的，快说说，将军说。难怪他会事事迁就，原来还有这隐情在。只是这白莲花揪着我老公不放，可咋办怎么了？我家小姐请您去一趟。去，黄鼠狼给气。啊，不对，肯定没安好心。啊，这边请。这腿咋了？换成发条了？小姐，将军夫人到了。姐姐，嫂嫂，快请坐。静央，你先下去吧，我和嫂嫂说点私话。这阵仗，莫非是鸿门宴？刀斧手埋伏在哪儿了？嫂嫂，啊、嗯，你看什么呢？哦，你这房间装饰的很不错呀，非常的白莲花。什么意思啊？夸你呢，说你呀、啊、像莲花一样的洁雅。嫂嫂真会夸人。这难道是茶中有毒之兆？来尝尝这天山雪莲泡的养生茶。天山多远呀、啊？骗鬼啊你！张小姐，有什么事你就直说吧，我这人没那么多弯弯绕绕。嫂嫂是爽快人，那我有话就直说了。静若以茶代酒，给嫂嫂赔不是了。为了昨天晚上那事儿，小事儿，不至于。只要你以后别过分，我还是能看在你对我老公有恩情的份上，不计较。还有那些谣言，都怪静若治下无方，才让那些奴婢到处乱说。我和姨母已经教训过他了，还请嫂嫂大人大量，不要和他计较。原来刚才是那只斗鸡被揍了呀！在你们古代当键盘侠，真惨。什么意思啊？啊哈！你如果因为这点小事儿专程道歉的话，就不用了。我也累了，我先走了。我送送嫂嫂吧。不用。
嫂嫂慢走啊。小姐，你在写什么？开一个五星级的饭店，要客房部，还要厨房部，这么多人，得花多少银子？小姐，你好专业呀、啊！将军，证据确凿，你可得为我们家小姐做主啊！怎么了，将军？证据确凿，你可得为我们家小姐做主啊！怎么了，君瑶哥哥？你先别生气，我想嫂嫂她也不是故意的。嫂嫂，只是那鸾凤佩虽然不值钱。这也是我母亲留给我唯一的念想。我本以为你是真心来看望我，可我没想到你……哎呦我去！原来这才是后手。将军府的夫人，不可以做偷窃之事。我是去过他房间，但是我没偷他东西。嗯嫂嫂，我求求你还给我吧！只要你肯还给我，这个盒子里的贵重之物任你挑选。哎，静茹，先起来。教什么？真是蠢的可以，别人说什么就是什么，是吧？你自己连明辨是非的能力都没有，母亲赏赐我那么多金银珠宝，我用得着去偷吗？张景若，你说我拿你东西是吧？证据呢？监控录像拿出来看看啊！嫂嫂，你先别生气，这鸾凤佩对我来说真的很重要。没主见的家伙，气死我了！夫人，外面可都在传呢，说您一掷千金买下了最火的铺子，说不定你也只是因为缺钱。这么会分析？怎么不是你自己偷了你家小姐的玉佩啊？夫人，你怎么能血口喷人呢？奴婢从小就跟着我们家小姐，虽算不上鞠躬尽瘁，可也是清清白白的呀。静雅，你别说了，我自然是相信你的。话说回来，这斗鸡落的崽儿，我不会解了呀。你们怎么污蔑我都可以，反正我就是个外人。我想要你是清白，因为你是我的夫人。嗯嗯嗯，确实。凡事要要要讲证据，也不能听信别人的一面之词。将军，你去调查一下京城所有名贵的档案，看能否找到栾凤佩。是。这局被他们作死了，这怎么办呀、啊？看什么看？看你白莲花去，这么不信任，还是醉了
，将军，将军，人已带到。启禀大将军，周已经找到。谢天谢地，终于找到了。你拿去自己看看。你们太卑鄙了，用这种方式来诬陷我。不，我真的没有，你要相信我。君瑶哥哥，既然东西已经找到了，你就别怪他了，不要为了这小小的玉佩伤了感情，伤了和气。你看清楚。是我去当的玉佩，白日里来当铺的人不少，你小的不记得吗？你怎么会不记得？是不是有人教你这样说的？小的不敢隐瞒。太让我失望了，你缺钱可以找我要，为什么要做如此卑劣的行径？是他们冤枉我。你还信不信？你自己信。本殿下相信。怎么样，姐姐？我信，看到吧？南宫浩，这是我楚家的家事，你别掺和。楚君瑶，既然你不相信你的妻子的话，那你就干脆把她休了。我这个建议呢，对大家都有好处。别犹豫嘛，像这种鸡鸣狗盗的女人，有什么好留恋的？这事要传出去啊，那将军府不丢了颜面吗？南宫浩，你闭嘴！哎呀，我开玩笑的啊，楚君瑶，那个店铺可是我和钱简亲手盘下的，你觉得可能差钱吗？那这账本作何解释？那这就得问你了。我，我怎么知道？我拿我的玉佩去典当，落款留的你这名，那我是不是可以说是你偷的？三殿下，你真会开玩笑。说实话，本殿下饶你不死。小人所言句句属实，各位大人。可不能屈打成招啊！真是不见棺材不掉泪。进来吧。这红英可是你青衣院的相好，你说了什么，做了什么，没有人比他更清楚。余春，你该交代就交代了。这些大人，我们得罪不起。为了小川，你可别糊涂呀。你快说呀！我说，这事儿跟红衣没关系，希望大人不要牵连他。来当铺的人是他，都是他让我这么做的，我收了他不少好处。你别血口喷人，你小姐。是他，都是他让我这么做的，我收了他不少好处。你别血口喷人，你，小姐。君雅，我平日待你不薄，你为什么这么做？小姐，嫂嫂这么善良，你为什么要诬陷她，挑拨我们的关系？你说，我静言，你说是不是上一次你造谣被罚，所以你怀恨在心，才这么做的？啊，小姐，小姐我错了，小姐我错了，小姐，小姐我错了。你求我有什么用啊？不过我想嫂嫂这么善良，应该不会跟你一个下人计较的。白莲花小姐，你可千万别用道德绑架我。做错了事，该送官送官，该判罚判罚
这会儿你倒是成哑巴了，说句话呀！嫂嫂教训的是，师今若管教不当，今若在这儿给你赔不是了。别来那些虚的！你刚才不是说那盒子里的东西随我挑吗？我觉得那一整盒都挺好的，不过是一些身外之物，只要嫂嫂高兴就好。我高兴不了，被狗骑在头上拉屎拉尿，我怎么高兴？静茹。既然你的人犯了错，本不该本将军来惩罚，可你伤的是本将军的夫人，不可不罚。憋出来的也是废话，小姐。君瑶哥哥，你就不能网开一面吗哎呀，你放开！放开！你弄疼我了！放开！放开！反正今天的事也弄明白了，你要没有什么其他的事的话，我就不奉陪了。对不起。啊？什么？我说，今天的事。我当时一听到他们说你，我就气昏头了。无所谓啊，反正也不是什么大不了的事。我只是觉得你身为一个将军，如果没有明辨是非的能力的话，会让很多无辜的人受伤害。不知道，我下次我注意。奶声奶气的，幻觉。你今天什么情况？怎么突然转性子了？我问你，你与南宫浩到底是什么关系？合伙人。我不允许你与他走得太过接近。为什么不允许啊？不许就是不许。那你也太霸道了吧！钱是他拿给我开的饭馆，没有他的钱我怎么开饭馆？我用脸开啊！哎哎哎，你干嘛？为什么女人比较容易原谅男人，不太愿意原谅女人啊？子轩，你是不是也觉得我昨天那件事情？做的有点过分。凭将军的能力，处理这种事还不是小事一桩，你猜为什么会搞成现在这个样子？因为当局者迷呀、啊。其实你是在意夫人的，就是因为在意，你才会迫切的想知道结果；就是因为在意，你才会被情绪冲破了头脑；就是因为在意。综上所述。以我多年在江湖的情感经验来看，你是喜欢上他了？开什么玩笑！我绝对不可能喜欢他。他不仅长相一般，而且还邋遢懒惰，尤其是见钱眼开，跟个财迷一样，浑身上下一点好处都没有。我连看都不想看他一眼，我还喜欢他。这个是什么面？这个是八仙牛排，迷迭香烤土豆
，奶油蒜香虾。将军，你说咱夫人厨艺如神也就算了，这些菜名也让普通人难以想象啊。将军，这么多菜你吃不完吧？我，刚刚还对夫人不屑一顾呢，转眼就成了，后水就煮。我，哎，好嘞。小姐，谁呀？金燕，没事了吧？小姐，你不必多说，我心里都清楚，以后我不会亏待你的。小姐，奴婢是小姐的人，小姐让奴婢做什么，奴婢就做什么。这次要不是那个三殿下给他撑腰，他哪是小姐的对手？苏浅浅，我希望你每次都能有这么好的运气。这个南宫浩好像挺有意思的，小姐，他能对付苏浅浅？那当然了，在苏家，苏浅浅最怕。小姐。镯子是皇后娘娘赏下来的，你拿去送给她，让她替我办件事。是，小姐。见过母亲大人，浅浅，坐。母亲，你找我来有什么吩咐呀？想你啦！听说你开了个饭庄。糟了，婆婆应该是不愿意儿媳妇泡头露面的吧？没事儿，你不必有太多顾虑。这咱们楚家的女人，那在以前是跟男人一起在马背上打过天下的，如今你才开个饭庄，又算得了什么？吓死我了！母亲，你可真是心胸宽广，高瞻远瞩。浅浅给你点赞。哎呦，瞧你说的。哎，我呢，就是想问问你、嗯，你这开饭庄是为了什么？难道就只是为了挣钱吗？就是为了挣钱。啊？啊，是这样的，在我们那儿啊。没钱什么都干不了，你就是去喝西北风都找不着好位置，吃喝拉撒各行各业都需要钱，我就是穷怕了。在你们苏国公府，竞争这么激烈吗？啊，忘了在古代了。哦，啊，当然了，我是这样想的，等钱积累到一定程度之后呢，我就把它拿出来，救济百姓，然后资助军饷。用另一种方式报效祖国。当然啦，这个嘛也不是一朝一夕就能达成的。但是我觉得，只要坚持梦想，一直努力，那一定是越来越好的。太好了，有你这么高的觉悟，我就放心了。哎呀，浅浅呀，以后遇到任何问题。
，由我们楚家为你做坚强的后盾，你就大胆前行。有您这句话呀，我可就放心多了。<笑>来，事情也谈完了，那我们就喝汤吧。怎么办？这么多，这今晚可咋办呢？怎么了？这是？母亲，你这么关心我们，真是令人感动呀！<笑>你不这么昼耕夜种，我怎么能早点抱上孙子呢？啊！<笑>夫人，我这第一次都还没着落呢，不过这是要逼死人的节奏。没想到你一个女子这么不坚持啊！地上太硬了，睡得不舒服。再说了，咱俩是登过记的，我是你，难受法律保护。总是被一个女人调戏，将军很没有面子呀。有事也是你有两下子，小姐，这苏浅浅让这么多人白吃白喝一天，这得亏多少啊？这一时半会儿回不了本吧？你错了，不得不说，这苏浅浅的厨艺确实堪称一绝。今天只要大家吃过她做的菜，那以后她店里的生意肯定是财源滚滚。苏浅浅，这招可真是高明至极啊！这人越来越不好对付了，小姐。接下来该怎么办？树大招风，必有纰漏，我们走着瞧吧。对了，我让你去找苏家二小姐办的事儿怎么样了？她答应了。哼，好。客官，我们老板正在后厨做饭，忙着呢。还当上老板摆起架子了，告诉他再不出来见我，我可让人砸了。他真在后厨忙着呢。谁呀、啊？我看你们谁敢、啊？你区区一个小小的司长，听信一些无知女人的怂恿，就不知道天高地厚了。你知道这店谁开的吗？一缺饭桶，到时候怎么死的都不知道。表哥，咱们可不怕他们，我都打听清楚了，这苏浅浅在将军府不受宠，不然也不会抛头露面做这生意。反正你今天要是不把这家店给封了，人家以后可不理你了。表妹，你放心，这事儿我一定办好。还不动手，给我走！
心血。没事儿，到时候让他赔三倍。啊、真的贱啊！啊,啊不，真是狗。家伙是不是傻？知不知道这家店是谁家开的？殿下，夫人，该抓抓，该罚罚。等等，该赔赔。我拿个算盘啊，我算算。抓起来！是，大大人。小姐，嗯，今天一共接待了五百六十人，共收入一千二百两银子、嗯，除去人工开支，竟赚了八百两银子，这也太厉害了吧！再加上赔偿的三千两银子，天、嗯、哪！要是每天都有人来砸店就好了。想什么呢？不错不错，这笔生意可比我想象中的还要赚钱。我想啊，等咱们之后稳定一点。在全国多开几家分店，这样的话呢，可以让客人吃饭不用跑那么远，有一种回家吃饭的感觉，怎么样？哎，这主意不错啊！要是通讯再好一点的话，还可以开展一些外卖业务，降维打击，真是毫无压力。哎。喝口水。你可不能生病啊！你要是生病的话，那我们这个店就得关门歇业。关门歇业倒不至于，这点我早就想到了。我呢，会先教一些简单的菜给他，然后再培养一批特级的厨师。这样的话，全国开花。那我是不是也算祖师爷级别的人物了？太好了！是，这个主意也不错。但是啊。就怕他们不尊你这个祖师爷，所以啊，得选一些品德好的人培养。应该还需要一些合同来保证我们的权益，这样应该万无一失。没用的东西，奴婢也没成想，那苏家二小姐会这么蠢笨。听说这老板呐是大将军的妻子，却整天和别的男人混在一起，真是不守妇道，太不要脸了。是啊是啊，这种地方最好不要让自家男人来吃饭，免得被勾了魂去。嗯，就是。嗯，老大妈，胡说八道什么呢？没了。嗯，哎。子轩，子轩，你这是搞哪出啊？没事，我要去走。
，你脑子是不是坏？那俗话说，人生想要过得好，头上岂能不长草？神奇，将军，我这煞费苦心的奉公暗示，你难道没发现点什么吗？嗯、啊啊？什么？将军，你要再不努力，夫人就要被三殿下抢走了。他抢不走。民间已经传得沸沸扬扬了，将军头上的草原都可以放羊了，形容的可是绘声绘色，说三殿下和将军夫人那可是郎才女貌，恩恩爱爱，但是大将军却日日独守空房。将军。你要不是没被绿，就是在被绿的路上。我，哼！小姐，这种事儿一听就是谣言，以后不准在府里胡说八道。奴婢哪有胡说？昨晚奴婢亲眼看到三殿下送夫人回来，那亲昵劲儿真是羞人的很。闭嘴，眼见也不一定为实。以后管好你们的嘴巴。是。夫人。将军有请。啊？怎么了？好像是谣言的事。将军今天很生气，还磨了一个时辰的剑。将军每次磨剑，必有血流。八成是今天那个吃火龙卧的事，那又不是故意的。我今天也忙了一天累了，要不然你跟他说，我先去休息了。哎，对了，三娘还说，你要不过去，他就过来。啊，那还是我去吧。偏执的小男生真的很难哄啊。为本将军沐浴更衣。我要不认识你，我还以为你是皇上呢。为本将军沐浴更衣。我要不认识你，我还以为你是皇上呢。过分了！不对呀、啊，这小眼神直勾勾的，不像是兴师问罪啊！哎呀，算了，先服软，我们有劲。小德，这就为将军更衣。忽冷忽热，性情飘忽不定，标准的小男生模式。男人脱衣服这事儿。姐姐还是第一次，这是要睡的节奏，不会是这家伙喝多了婆婆那个汤吧？还真是神助攻，我想什么来着？睡了他，穿越回去就见不到他了，从醒来的视野也成了一场空。可要是不回去，我都不知道我妈还能等多久。哎呀，好纠结呀！老夫人，要开战了！刚看到夫人为这要去伺候将军沐浴，那动静可大了。啊、哎
，这俩孩子终于开窍了。<笑>呀，怎么了？今天忘了让他们喝神仙汤了。哎呦，奴婢这就准备去。快去，快去，快去！<笑>哎呀，好好好。愣着干嘛？进来。啊！站在这个位置，真真的好尴尬呀、啊！你要没有什么事儿的话，我就先走了。啊！你你干嘛？你是本将军的女人，谁都不能碰。那你还记不记得结婚那天晚上，你说说我是政治牺牲品，让我别痴心妄想。现在又说我是你的女人，到底哪句是真的？本将军不管，你我祭拜了他们，那你就是本将军的女人，谁都不能。那你也太霸道了吧！本将军就是这么霸聆听着彼此的心跳，感受着爱情的滋润。其实恋爱真的很简单，对的时间，对的地点，还有对的人，爱就会滋生成景，凝结于心田。我要脱单了。你们家小姐好无畏啊越是啊，哦，那出去聊吧，聊吧。小姐，咱生意这么火爆，为啥还要停业一天啊？这个呀，叫饥饿营销，既能让顾客换换口味，咱们不是还能歇一天吗？我现在真的服了你了呀！那当然了，你不看看这是谁的鸟子？你们，你一个大男人，别整天窝在这，该干嘛干嘛去。我窝在这儿怎么了？我可是这儿半个老板，半个老板。我看你这分明是存心不良。喂，你别乱来啊！存心不良，你能奈何吗？这就斗上了，还没完了，真是。先说好了。君子动手不动口，说反了吧？能打得过他？好，那我就给你动手
。哎，停！你俩，你俩消停消停吧。这样吧，今天中午我亲自下厨，好吧？看在我娘子的份上，饶了你这一次。哎，你们两个一起坐啊，一起吃。在我这儿只有朋友，没有尊卑，坐呀。让你们坐就坐，别恐慌了。<笑>那咱们一起干一杯。来呀！喂，我还没说完呢。为了干，干，干，吃吃吃，吃吃。为了干，干，干，吃吃，开吃。开吃，两个没完没了了是吧？你为什么给我的女人建三？她是我合伙人，我给她家财天经地义，不准吃她家的菜。好的，南宫号哦不，三殿下，你能不能自觉点所谓男女有别，你就别在我的男神面前硬撩了，我很尴尬的。真乖，快吃，来，这女人啊，都没一个靠。这天下唯有美食，不可辜负。哎，姐姐，你家还有没有跟你一样的姑娘？可以介绍几个给我。你又不是不知道，我上面有两个尖酸刻薄的姐姐，嗯，下面还有几个难缠的妹妹，你要喜欢，全都介绍给你。嗯，我看行。那我安排。<笑>啊，恭喜。再吃一个，嗯，来，我不吃了，我，吃吃吃，奇怪了，将军每天都回来接夫人。怎么今天连个下人都没派来？没事、啊，反正离得近，你到时候陪我走两步呗。嗯，小姐，你今天兴致不高啊。离开家久了，我有点想家了。那个冷冰冰的家有什么好心？我说的是我真正的家。啊，我可不想在这儿过生日。
我怎么给忘了？小姐，你今天过生日啊？怎么，你要送礼物啊？送啊，必须送！送你一句祝福，一点都不实际，<笑>我才不要呢。嗯，啊，我想你了，我到底该怎么办呀？你教教我好不好？奇怪，怎么一个人都没有啊？生日快乐！以后你的每一个生日，我都会陪你一起过看着漫天的孔明灯，风的方向是我对母亲的思念。靠着爱人的肩膀，相望星空，许下了我这一生的愿望。静若拜见皇后娘娘，起来吧。谢娘娘。静若啊，你在楚家待了这么久，可有成效？回娘娘，本来一切都很顺利，楚君瑶已是掌中之物。可是谁想到，这半路杀出个苏浅浅，现在楚君瑶一门心思都是他，根本对我没有半点情意。静若，本宫对你实在太失望，家族培养你这么久。连个小女人都对付不了，眼见皇帝对朝廷的掌控越来越大，我们的时间不多了。如果连这件事都办不好，后果你清楚。侄女知错了，侄女一定竭尽全力办好此事。哎，我累了。你自己好好反省反省。苏浅浅，我一定不会让你有好果子吃。吃了这些菜，我肚子疼。这些菜里是下毒了吧？我也肚子疼。老板娘，你下了什么毒？哎，快快快快，快快！快快快快快快快快快芊芊，你没事吧？伤到哪儿了？
，又突然使劲儿，够疼了吧？不这样的话，你会更惨。好像是、啊，谢谢相公。都怪我没有照顾好你。你放心，凡是伤害你的人，我一个都不会放过。嗯，你四个人身手不错，一看就是冲你来的。你最近有得罪什么人？没有吧，我哪敢得罪什么人？会不会是饭店的生意太好了，他们嫉妒，所以故意找人来捣乱呢？将军，嗯，将。那些人嘴巴硬得很，死都不肯说，最后咬舌自尽了。死士，看来并不是同行竞争。这件事不要让任何人知道。将军，不会是冲咱们来的吧？啊，那会不会是敲山震虎啊？怕怕，求保护。那这两天你就先好好休息，哪都不要去。嗯，我先去给你熬一点中午的汤。君瑶哥哥，听说嫂嫂受伤了，我专门给她炖了点汤，准备送过去。你是如何知道这件事情？将军，你还不知道呢，外面可都传开了，说有间饭庄做的饭菜不干净，客人吃坏了肚子要去找掌柜的评理，结果还被抓进了大牢，现在生死还不知呢。君瑶哥哥，静茹，我不管这件事情是不是你做的，我希望你可以适可而止，我不希望有人伤害他。君瑶哥哥，我在你眼里就这么不堪吗？大将军，没有证据的话，您怎么能这么说我家小姐？君瑶哥哥，你我相识数年，难道还抵不过你们两个的数日之欢？静茹，我们已经不可能了。这将军府也不适合你居住。你这是在赶我走吗，君瑶哥哥？你怎么能对我如此无情？我知道你心里有他，可是我只是想静静的在你旁边看着你就好。难道连这点心愿你都不能满足我吗，君瑶哥哥？我知道你从小就认定了我，而我也认定了你。如果此生我不能陪在你身边，那我还不如……小姐，静茹，你的救命之恩我不会忘，你好自为之。君瑶哥哥，小姐，将军对小姐如此绝情。小姐，您不能再对他仁慈了。一切都已经安排妥当，你随机应变。明白了，娘娘。
奉天承运，皇帝诏曰：大将军夫人苏轼，厨艺高超，特召入宫，负责太后娘娘一日三餐。着即日入宫，不得有误，钦此。吾皇万岁万岁万万岁。楚夫人，好好准备一下，我们就动身吧。正好有一段时间。你有进宫看外祖母，这一次我陪你一起去。好啊陛下，大喜，大喜呀、啊！何事如此开心呢？太后今日胃口极佳，非但将楚夫人做的菜肴吃了个精光，这饭后啊，还带着楚夫人在御花园溜了一圈呢。这精神头啊，可比往日好太多了呢。看来这楚夫人可深得太后娘娘喜欢呀、啊！<笑>没想到这国公府的女儿，还有如此本事。女旨：大将军夫人苏轼伺候太后有功，特封为五峰公主。遵旨。小姐，您现在贵为公主，您以前有个丫鬟香儿。是被二小姐手下害死的，奴婢恳请小姐能否帮她报仇。我知道，但是咱们也得找个合适的机会。放心吧，我自有打算。是该好好教训一下这个二小姐了。小姐，你喜欢这种款式啊？不过好看是好看，可是这银色呀，走，配不上苏珊妮的气质呀。对，那就得是黄金的色儿。是，哪里来的阿猫阿狗，就能对郝玉轩的饰品评头论足，也不看看自己是什么货色？怎么，我看起来没有地位吗？小姐，咱确实是太低调了。啊、以我们现在的地位、啊，何必跟这种眼见狭隘的婆娘一般见识？走吧，莺莺。哼！哎，你这小贱人，竟敢嘲讽本小姐！来人，给我张嘴！好大的狗胆！我是公主，是你们能冒犯的啊？<笑>苏浅浅，你是疯了吧？连公主都敢假冒？上次在酒馆有皇子在，没揍你。我看今天谁来救你，把本小姐的话当耳旁风了吗？还不动手！莹莹，疼疼，吹吹啊！你个小贱人，你竟敢打我！给我打死他！等一下，各位乡亲父老，今天啊，不得不让你们见识我另一种能力——超能力。今天在场的所有人，凡是帮我教训这个婆娘的，那一拳就是一两银子呀！你什么钱？老二，我就帮你打的，连他爹妈都不认得。哎呀，谢谢啦！老二，去吧去吧，打完找我李家啊！李家去哪儿了？我是公公府的二小姐，他竟敢打我！我打有钱，我揍你一顿！快去叫我爹！啊！怎么样？怎么样？姐姐，今天
口气，小姐，这可把咱们狮子年兽的气全返回去了。来来京城敢欺负我苏家的人，钱钱，爹，谁？滚开！我是白爷。是哪个混账东西，把你打成这样？爹，是是苏家抢那个王八贱人，他居然敢打我！钱钱。现在就做主，打断你的腿！爹，你是不是说错了？你这个混账东西，你可知道钱钱现在不但深得太后娘娘的喜爱，更被皇上亲封为五凤公主。你这个孽障，有钱钱一半就好了。而你们这些没眼力见的，还三番五次的去欺负钱钱，我早就想惩罚你们了。<笑>但是我一想啊，不经历一番寒彻骨，哪儿得梅花扑鼻香呢？<笑>所以，我一人在人，才把钱钱培养的这么优秀。<笑>可怜天下父母心啊！你们都记下来了吧？记下,记下了，就这么传出去，越精彩越好。公公爷放心，走，都走。苏国公子来，老身有事远迎，还望海涵。长公主说的是哪里话呀？你我两家本是亲家，要不是我公母繁忙，我早就应该来走动走动了。<笑>国公啊，这坊间传闻，你为了培养钱钱，可没少费尽心思啊。<笑>你不但将其安置在破漏的偏房，甚至你的下人。还可以对其随意的羞辱，你呀，真是严父般的铁石心肠啊！<笑>哪里哪里，哪比得上长公主啊？教导出俊瑶这出类拔萃的旷世将才。<笑><笑>是啊，天下哪有不爱子女的父母啊？您说是吧？<笑>听，听你的，众多子女中。钱钱最是懂事了，最了解为父，也不枉为父的良苦用心啊！父亲的良苦用心，钱钱非常感，不敢忘却呀。我记忆最深刻的是，父亲曾跟我说过，待到我出嫁的时候，会给我陪嫁良田百亩、黄金万两、布匹三千。呃，稍等，稍等。东珠十二颗，珍珠三十颗，白玉三匣，香妃竹扇一个。够了，苏浅浅，你别太过分了。这位是<笑>小女韩嫣。哟，苏国公家竟然还有这么不懂礼貌的千金呀！竟然在长辈面前大呼小叫的！我给倩倩下跪道歉。爹，跪下。嗯。爹爹爹，父亲，不要为这种小事动怒嘛。看看，这才是大家小姐的风范，好好学着点。那父亲啊，我这陪嫁，为父一定按照你的心意，全都给你过上。<笑>那这个可得收好了。<笑>好好好，这事儿啊就这么定了。老身啊，现在就去向皇上如实禀报，就说苏国公。父母情深，教你有方。这画面
，真是感天动地呀、啊！啊，哈哈哈哈哈！好好好，那就感谢赵公主。<笑>不客气，女儿还想跟您要一个人。谁？高九和。爹，不行。哎，女儿，高有和是吗？父亲一定给你一个满意的处置。啊！打他！往死里打！打！打！打他！打他！打他！使劲儿！往死里打！打！使劲儿啊！打！外祖母，以后呀，您可以每样都少吃一点，保证营养的均衡。再加上我教您的老年健身操，您的身体啊就会越来越好。好，好，好，有你天天陪着哀家。哀家这身体呀、啊，越来越好了。外祖母，外祖母，你怎么了，外祖母？太后，外祖母，太后，外祖母，你怎么了？御医，快去叫御医！是，小黑花，快去禀报皇上吧。是，外祖母，怎么办？哀家紊乱，内气翻腾。太后娘娘，这是中了剧毒啊！那你快解毒啊！微臣无能，不知所中何毒，不晓得从何着手啊！那怎么办呀、啊？洗胃，对呀、啊，洗胃啊！你们快去拿水、盐、皂角，还有强力的泻药，快去！还不快去！去呀！出了事我担着。是相公，你干嘛呀？这件事跟你根本就没有关系。你这是什么话？你是我楚君瑶的女人，天塌下来，我扛着。外祖母要是真有什么事，我都担着。你可千万别牵扯进来，楚家根本就担不起。傻瓜，你的所作所为都代表了楚家，楚家又怎能置身事外？此番嫁祸给你，必定是冲着楚家来的。这里太黑暗了。我好想回家呀、啊！别怕。
传真之意，苏氏谋害太后，大入天牢，使夺楚君尧大将军封号，收回兵权，打入天牢，听候发落。你当着本殿下的面说要劫天牢？那殿下，你有更好的办法是吗？那是什么地方？天牢，守卫森严，根本劫不动。我现在已经派人去调查真凶了。如果实在不行，那本殿下亲自向父皇求情担保。说他们谋反，我是一百个不相信。如此有记忆和胸怀的人，必定是悲天悯人的人，怎么可能会谋反呢？天不生苏浅浅，除界万古如长夜啊！我都好几天没有吃到美味了。要不，你去天牢打点一下呗？咱好歹去探探街，送点吃的什么的。那天牢里的酷刑，我家小姐生的细皮嫩肉的，她肯定受不了。我怎么把这个给忘了？我这就去打点，把紫萱带上。南宫浩，你想办法，让我见皇上一面。大哥，这可是天牢啊！你出不去的，我父皇更不可能来。这方法行不通，行不通也得行得通。我不管，你去想办法。不我能有什么办法啊？我的天，怎么一到关键时刻就让我扛起这种担子？啊？哎呀，行吧，行吧，行吧，我这就去求见我父皇。如果他不来的话，我就把他敲晕带过来，行不行？父皇，参见皇上。皇上，全请他绝对不可能下毒。你还是管好你自己吧。军长府在你书房搜到了你通敌卖国的证据。通敌卖国？皇上，楚家对皇上赤胆忠诚，绝无二心。是微臣有所疏误，才被奸人有机可乘，请皇上明察。皇上，君瑶可是您的一把利剑，一定是有人想要斩掉这把剑，以掣肘您。您可一定要当心，保护好自己。嗯，好聪明的丫头啊！不过，这一点你就不用担心了。您是我们的舅舅，咱们是一家人，一家人自然要关心一家人。楚家、苏家都是朕的心腹，但是现在，除了这档子事，朕只相信证据。须知，最不可信的，便是皇家自己人。父皇，您这么说可就炸我的心了。臭小子，刚才是谁要打晕朕的？嗯、呃，父皇，您肯定是听错了。这样吧，你们商量一下
，这次一定得有人死。啊，就不能两个人都不死吗？这次一定得有人死。啊，就不能两个人都不死吗？不到最后关头，我肯定是不会放弃自己的生命的。但是如果非要我选，我希望他活着。就这么定了。皇上，秦腔可无遮拦，还请皇上收回成命。君无戏言，还不走？没关系啊，反正我已经死过一次，开挂的这么多日，也值了。你可一定要好好活着，世间美女千千万。过一段时间，你就会把我忘了。别乱说，世间万物。不仅你一死以后，遇见你，真是花光了我所有的勇气。任务限定的日子越来越近，心里不但没有了洒脱，反而多了些愁绪。本以为可以释然的。然而，真正面对的时候，心里却是无比的愧疚和不舍皇上有旨，古君尧苏轼通敌叛国，毒杀太后，判斩立决。陛下，您该用上了。怎么是你啊，昭内侍呢？昭内侍收受贿赂，被皇后娘娘发现，给打发出宫去了。现在有奴才伺候您。放肆！张内侍跟着几十年，就算是犯了错，他也得看朕的意思。你去把皇后给我叫来。回皇上，皇后娘娘拜庙祷告去。哼！哼！李护卫，我就在。马上命左右卫关闭宫门，入宫护驾。遵旨。看来皇上已经知道了
，我们在他饭菜里下毒的事。不好，就算他发现又如何？可惜太晚了，不如趁此机会逼父皇退位，以免生变呢。皇后娘娘，二殿下所言甚是。娘娘，下旨吧。王将军，末将在，让将士们准备。先控制皇室亲眷，今夜午时，入宫擒王。末将领命。大胆！三弟，为兄知道你功夫了，今天。插翅难逃，南宫月，你这是在做什么？残害手足，就不怕父皇责罚？<笑>父皇连自身都难保，还管得了你？你到底做了什么？拿枪陛下，现在满城戒严，荆棘卫也在大批调动，看来他们是要以下犯上。好大的一步棋啊！先斩了楚军瑶，随后排除异己，谋仇篡位。行，我得进攻一趟。现在却就是送死啊！亲卫都是父皇的死忠，应该不会被判。殿下，现在咱们应该去找援军。宫中的可是我的父亲。我只能眼睁睁看着他被人杀害，如此冲动，如何肯当国之君王？父皇要是没了，儿臣当君王又有什么意义？以前我不敢顶撞您，但我现在觉得您并没有那么开心，每天有那么多事，还有那么多压力。还不如一个平头百姓。你是翅膀硬了，以为朕处境艰难，就拿你没辙了。父皇，您就别嘴硬了。一会儿他们要攻进来，您就站在我后面。浩儿要是不幸战死了。那接下来的事儿，我也管不了了。要是咱们父子俩有幸躲过这一劫，那父皇以后可不可以不管了？臭小子，你敢跟朕这么说话了，你就不怕朕了？父皇，我那是敬您，又不是怕您。臭小子有胆量，你今日的所言所行。朕记住了，苏神说过：“死皮哥不怕开水烫。”我现在就是那神秘的死皮哥了。我<笑>皇上，皇上，到了今天这个地步，您还是高高在上。
子潼，没想到，反朕的会是你。你我毕竟夫妻一场，只要你现在下旨，将皇位传给老二，我定会念在你我的情分，让你体面退位，颐养天年。如此说来，朕还得谢谢你，皇上。你昏庸无道，居然亲手废黜楚君瑶，哼！我看现在还有谁能保你？朕的确只能依靠楚君瑶，可惜呀、啊，可惜呀、啊。皇上，你是聪明人，如今的形势不用本宫多说了，本宫相信。你一定能做出明智的选择。怎么，朕下旨，让你们名正言顺的篡位？啊，简直痴心妄想！朕若是不下旨，你们一样会歪曲事实，何必多此一举呢？众将士听旨，在。即刻废除张冰月皇后之位，二殿下谋反，即刻贬为庶民。若在犯上作乱，杀无赦。是。<笑>皇上，皇上，难道你还看不懂现在的局势吗？既然你不看情面，那臣妾就送你一程。杀！楚君瑶。苏家女，你居然也没死！嗨，大白莲，你死了，我都不会死。知道我为什么没死吗？对对对对，我不告诉你，你。皇上，微臣救驾来迟，请皇上恕罪。爱卿免礼，一切正如你所料。想知朕与死地之人，请是所谓的家人。一切依法处置吧，微臣遵旨。妙啊妙啊！原来在这儿等着我呢。哎，你们快跟我说说，到底什么情况啊？其实皇上和我夫君早就知道皇后一族的不轨之心了。皇后啊。一直让人偷偷在皇上的膳食中下慢性毒药，然后招我入宫，负责太后一日三餐。偷偷让人在太后的饭里下毒栽赃给你，还好我及时给太后洗胃，才救活了太后。皇后啊，你真是一番苦心啊！你为了除掉皇上的左膀右臂，你勾结一些不轨的大臣，诬陷我夫君通敌卖国。大白莲也在我家偷偷放了一些假证据，坐实了我夫君通敌卖国的罪证。没办法，我们只能将计就计，引蛇出洞了。玩的这么刺激呢？你们不早点告诉我，害得我跟着提心吊胆的。哼，真是一招不慎，满盘皆输。君瑶哥哥，我是因为……我是因为太爱你了，我才这样做的。你能不能原谅我？都已经到这个地步了，还不成悔感？你真的被权力和欲望蒙蔽了你的人性？权力、欲望
，君瑶哥哥，我从一开始就想跟你厮守终生，可你呢？就算没有这个女人出现，你可曾对我有过半点真心？我就是要得到，不管我用什么样的手段，君瑶哥哥，我这么爱你，我到底哪里比不上他？你说，你竟然对我如此绝情，绝情。到现在这个时候了，你还在算计？你只是在满足你自己的野心罢了。你真正想嫁的人，是二殿下。你想通过他成为新的帝后，对吗？你一直试图用感情控制我，让我成为你手中的那把剑。后来你发现。你驾驭不了我这把剑，你就诬陷我通敌卖国。试问，你有何资格说绝情二字父皇，父皇，父皇，求求你不要杀儿臣。这些事都是母后一手操办的。父皇，你要相信儿臣啊！父皇，父皇，母后，母后，母后，母后，你跟父皇说，这一切都是你安排的。你跟他说呀，母后，母后。窝囊废！来人，将所有反贼打入天牢，择日处斩。是。怎么了，相公？我有件正事，想与你商量。什么事啊？我要休了你。什么东西？你我之前的婚礼太过儿戏，我想堂堂正正的迎娶你，这是我欠你。哎呀，都老夫老妻了，还玩这么花哨干嘛？少了三枚六聘可不行，我还要霸台大将，还要炮仗千响，还要队伍延绵一百里。我要让苏浅浅知道，她真的遇到了一个可以用命爱她的人，她再也不用仰人鼻息，不用看人脸色了，能做到吗？你我之间何许隐姓？我是替苏浅浅说的，她也应该有一场像样的婚礼。你酒量怎么样？一点点，一直喝啦，小笨笨。嗯，来。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。
。好，好诗。我跟你说啊，这个人的欲望真是无穷无尽。当你得到了自己想要的一切，你就会产生更高级的欲望。就，就比如说我吧。那你说说。金钱、地位、名望，还有美男，这些我都有了。现在呢，我又想要长生不老，我想要我拥有的这一切都可以一直存在。我特别怕有一天突然醒过来，发现我又变得一无所有。我会一直在你身边的，永远都不会一无所有。平安无事，平安无事喽。怎么了？做梦了？别怕，我在。我不是不想把身体还给他，我是害怕失去。说什么呢？君瑶，其实我不是真正的苏浅浅，真正的苏浅浅在出嫁前就已经死了。你,你的期限只有七七四十九天，完不成任务便会灰飞烟灭。我说的是真的。我刚刚做梦梦到，他说他让我把他的身体还给他。我知道了，所以跟我结婚的是你，一直跟我在一起的也是你。其实我早就知道你不是苏浅浅，所以只有一种可能。当然是仙女下凡了，傻瓜！我真的好害怕失去你。那我们就一起珍惜当下的每一分、每一秒。之前有很多原因没有让我们真正的在一起，这一次，怎么了？这不是你一直想要的吗？我要的。是永恒。对不起，我不愿你看到我灰飞烟灭。那不是痛，是撕心裂肺。我只想你承受我失踪的痛苦。
浅浅，浅浅，你醒了。妈，妈还以为你醒不过来了呢。醒了就好，醒了就好。回来了，妈。我做了一个梦，一个很美很美的梦。我不想醒来的，可是我担心你的身体，妈。妈，你到底怎么了？为什么说你没时间了呀？啊？妈没怎么，妈也活不了几十年了呀，妈都老了。哎呀，早知道我就不回来了。哎呦呦呦呦呦呦呦，怎么又哭了呀？哎呀，不哭了，不哭了。哎呦，妈，妈错了，妈错了，妈错了啊！我不理你。哎呦呦呦，妈错了，不哭了，不哭了啊！不哭了，不哭了，好了好了，没事啦。医生来查房了。就是今天你要相亲的那个对象，他居然是这儿的医生，<笑>你说巧不巧？<笑><笑>